এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ মাইডি <laughs> 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 ছোট লোক কার বিপদ হয়েছে বললে আমি যখন আছি তখন তোমার কোন ভয় নেই তোরা কে ডিস্টার্ব করছিস কেন যাও ঘরে যাও আরে আরে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ দল্লাটা কোন মায়ের লাল নেই যে তোকে আমাদের হাত থেকে বাঁচায় কি কেউ আছে নাকি আছে কেবে সালা একবার সামনে আয় দেখি তোর এত বড় সাহস 
ধরিনের মতো চেহারা নিয়ে এসেছিস আমাদের সঙ্গে টেক্কা দিতে অপর্ণার কাছে তোরা ভালোই ভালোই ক্ষমা চেয়ে নে তোদের সবাইকে আমি ছেড়ে দেব নইলে মায়ের দিব্যি বলছি এক একটাকে এমন মার মারবো না লেজ খাড়া করে ধরাবি তবে গেছা ভাগনে কে লুকিয়ে রেখে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি যান ঘর থেকে বার করুন পিঠে ভালো করে তেল মালিশ করে এসেছো তো বাবা না তেল কেন মালিশ করে আসবো সেটা তোমার ওই চেলা চামুন্ডার দেখে জিজ্ঞেস করো ঠিক হো বাবারা তোমাদের পিঠে সর সর নিয়ে এখনো মেটে নি বুঝি একটু অপেক্ষা করো দেবা এলেই সব দের পাবে সারা বুড়ো ভাম আমাকে ইনসাল তোর এত বড় সাহস তুই আমার মামার গায়ে হাত তুলেছিস এই হাত দিয়ে তুই বহু মহিলার পবিত্রতা নষ্ট করেছিস আজ তোর শরীর থেকে এই নোংরা হাতটা আমি আলাদা করে দেব আমি ছেড়ে দেব আমি ছেড়ে দেব
দয়াল ঠাকুরের ছেলের গায়ে হাত দিয়ে কাজটা মনে হয় তুই ভালো করলি না দেবা মামা একশো বছর গাধার মতো বাঁচার চাইতে শেরের মতো মরা অনেক ভালো মামা আমার জন্যই তোমাকে হেনস্থা হতে হলো আমাকে আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো দূর বোকা তোকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি ঘরে আয় এই হরিদা বলো একটা চা দাও হ্যাঁ দিচ্ছি আর একটু চিনি কম দিও তোর আবার ডায়াবেটিস কবে হলো কেন আমার আবার ডায়াবেটিস হতে যাবে কোন দুঃখে এই যে চাই চিনি কম খাচ্ছিস না না ওর ডায়াবেটিস হয়নি ওর হয়েছে অন্য জিনিস কি হয়েছে রে দেবা এই হরিদা আমার চার বিলটা কত বাকি আছে গো হ্যাঁ বলছি দেবা হ্যাঁ কি হয়েছে মনে হচ্ছে দয়াল ঠাকুর দয়াল ঠাকুর দেবা তোকে স্যার একবার ডাকছেন ওনার যা বলার এখানে এসে বলতে বলুন তুই কার সম্বন্ধে কি বলছিস সেটা জানিস গায়ের বেশ তেল বাড়িয়েছিস দেখছি এ তেল একটু একটু করে আমি নিয়ে নিয়ে নেব মায়ের কোলে আসার পর থেকে এরকম হুমকি অনেক শুনেছি দয়ালবাবু দেখা যাক কে কার শরীর থেকে তেল নিংড়ে বার করে তো এত বড় সাহস তুই আমার ছেলে গায়ে হাত দিয়েছিস কেন আপনার ছেলে কি ধোয়া তুলসী পাতা যে তার গায়ে হাত ধোয়া যাবে না না তুই কিন্তু স্পর্ধার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস তোর দানা দুটো আমি কেটে নেব আর আপনিও একটা কথা কান খুলে শুনে রাখুন দয়াল ঠাকুর আপনার ওই লাগাম ছাড়া ছেলে বাদশা এরপর যদি কোনো মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে তার পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা করে না সেদিনই কিন্তু সত্যি সত্যি তার হাত দুটো আমি কেটে নেব আচ্ছা আমিও এখন থানা যাচ্ছি দেখি তুই কি করে ছাড়া পাস এই রাস্কলদের সঙ্গে কথা বলে আপনার মান সম্মানটা একদম খাওয়াবেন না আপনার যা বলার চলুন থানায় গিয়ে বলবেন আর আপনিও একটা কথা কান খুলে শুনে রাখুন দয়াল ঠাকুরের চামচামশাই মানে মিস্টার রজত বোস ফার্দার আপনি যদি আমার ব্যাপারে নাক গলানোর চেষ্টা করেন না আপনার নাকটা কেটে এলাকার বাইরে বার করে দেবো আন্ডারস্ট্যান্ড যথা সময়ে যোগ্য জবাব পাবি রজত স্যার চল
এনিন ওটা নিয়ে আমি কি করব কেন টানবেন না না ওটা আপনি ফেলে দিন ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব কথা বলুন কি রে কি এত ভাবছিস কই কিছু না তো জানিস তোকে রাস্তায় অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল বলে বাদশারা আবার দেবার পর চড়া হয়েছিল দেবার কোনো ক্ষতি হয়নি তো কি আর হবে ওর সাহসের কাছে স্বয়ং ভগবানও হার মেনে যাবে কি রে দেবাকে মনে হচ্ছে তোর খুব মনে ধরেছে ঘটকালিটা করব নাকি ঘটকালি করতে পারিস তবে অবশ্যই পিঠে একটা বস্তা বেঁধে যাস যেন কেন পিঠে বস্তা বাঁধতে যাব কেন বাপ রে বাপ যা গোয়ার গোবিন্দ ছেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও কেন কি হয়েছে তোমার দাদা মদ খেয়ে তোমার বৌদিন মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে সর্বনাশ তুই একটু সাইকেল করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিবি আমি এখন ব্যায়াম করতে যাচ্ছি নইলে দেবা আবার আমার মাথা ফাটিয়ে দেবে আমি আসছি অপর্ণা দেবা কি হয়েছে দাদা বৌদির কি অবস্থা করেছে তা ডাক্তারখানায় না নিয়ে গিয়ে এখানে মরতে এসেছো কেন দাদা দিনের পর দিন বৌদি এরকম অবস্থা করবে আর তোমরা কিছু বলবে না সত্যি দেবা এই হর দাদা কিন্তু এগুলো করা মোটেই ঠিক হচ্ছে না বলছিস হুম ঠিক আছে আচ্ছা শোনো একটা কাজ করো তোমার বৌদিকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাও দেখছি আমরা কি করতে পারি না রে দেবা আরতির দাদা আমাকে ইচ্ছে করে মারেনি হাত ফসকে লেগে গেছে হায় রে বাঙালি বধূ প্রাণ চলে যাবে কিন্তু প্রতিনিন্দে করবে না ঠিক আছে ঠিক আছে এই শোনো তোমার বৌদিকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাও আর তোমার দাদার ব্যাপারটা আমরা দেখছি লক্ষ্মী ভাইরা ওর খায় যেন তোরা হাত তুলিস না আরে না না ওসব নিয়ে ঘাবড়াতে হবে না আপনার কোনো চিন্তা নেই যান আপনি মাল খেয়ে মাতলা মাকড়া ছেড়ে দিন আমরা আপনাকে দাদা বলেই ডাকবো মাতালের আবার আত্মসম্মান মাতাল বলবে না মাতাল বললে কি করবেন কি আপনি করব কি করব আমার কাছে জানতে চাইছিস আমি এখান থেকে সিজে থানায় যাও থানে গিয়ে বড় এই দেশে আছে না এই দেশলে না বড় ওকে বলে দেবো তোরা আমার বাড়িতে ঢুকে মাল খেয়ে ঢুকে না মাল খেয়ে না খালি মুখে ঢুকে বাড়িতে মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছিস হ্যাঁ হ্যাঁ যাতে মাতাল হলে কি হবেন আপনি কিন্তু তালে ঠিক আছে দুয়ানার মাল খেয়ে ষোলো আনার ভন্ডামি ছোট মুখে বড় বড় বলে না কিন্তু আমি কিন্তু এবার সত্যি সত্যি ঠায় সেটা কষ্ট করে আপনাকে একা একা যেতে হবে না হ্যাঁ আমরাই আপনাকে নিয়ে যাব কি হয়েছে রে বৌদির সঙ্গে ঝড়া করে বিষ খেয়েছে বাঁচবে তো বিষ খায়নি মাল খেয়েছি মাল 
बोधी झगड़ा पेटर मध्य नल ढुके तक बुजते तुम्हारा भेतरे नहीं दादा बोल बौदिर गायर हाथ देवें नीन हाकर फोन करते गो बेस्ट तो चले खुले बोलो देखी भाई 
আরে ভাই কালকে তো তুমি আর আমি একসঙ্গে গিয়ে ঠেকে যেয়ে মাল খেলাম তো বাড়ি ফিরে এসে বল সঙ্গে মৃদু কথা কাটাকাটি হওয়ার পর হঠাৎ রেগে গিয়ে আমি বইয়ের মাথাটা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম বৌদির মাথাটা ফাটিয়ে দিলে না 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 এটা তুমি ঠিক করনি ও এই যে কে তুই বই সাপোর্টার তাহলে আর কথা বলার দরকার নেই আচ্ছা বা আচ্ছা আমার অন্যায় হয়ে গেছে আমি আর সাপোর্ট করবো না এবার বলো কি বলছিলে বলো এই তারপর হলো আমার তিনি আর আমার এই গেছে বোন আরতি যে পাড়ার বদমাইশ ছোঁড়া গুলোর কাছে আমার নামে নালিশ করলো ব্যাস আর যাই কোথায় একটু বেঁধে রেখেছে পাশের বাড়ি কুকুর তারপর ছেলেরা এসে কি করলে ছেলেরা এসে আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে স্ট্রেচারে শুয়ে বলো হরি হরি বল বলো হরি হরি বল করতে করতে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে কেন ডাক্তারের কাছে কেন হারাম যাদা ডাক্তারটা চ্যাংড়া গুলোর কথা বিশ্বাস করে আমার পেটের ভেতর নল ঢুকিয়ে দিল বলো আমি নাকি বিষ খেয়েছি সর্বনাশ তারপর হ্যাঁ তারপর আর কি আমার পেটের নাড়ি ভরি গুলো সব তালগোল পাকিয়ে গেল ইদিককার কিডনি এই দিকে চলে এলো উদিকার কিডনি ওদিকে চলে গেল ফুসফুসটা নেমে এলো ও তারপর ছোঁড়া গুলো আবার কি বলছিল বলছিল তো বলছিল একদিন দিনে মাতালকে এইভাবে টাইট দিতে হবে দিনে মাতাল মানে আমাকে আগে হ্যাঁ এবার তোমার পালা আমার পালা আগে হ্যাঁ আপনাদের বাড়ির সেই কুত্তাকে তোকে দেখছি না দেখতে না বুঝি ওই তো আপনার পায়ের নিচে দেখুন না বসে আছে না পুচকের জন্য বাইরে এত বড় একটা সাইন রোড ঝুলিয়ে রেখেছ কুকুর হইতে জানি তো ভাই পাচে কি ওকে পা দিয়ে মারিয়ে না দে তাই সতর্ক আমার ভাই অল্প বুঝি আর বাকি দেওয়া যাবে না সত্যি তো পঞ্চু বেচারা কিভাবে দোকান চালাবে বল দেবা এই তো চামচি কি করিস তো এক চল মারবো আমি পঞ্চু চামচে বস তোরা সব কিসব রামলীলা শুরু করলি বলতো কি হয়েছে কি चिंता करिस ना कि दीनानाथ बाबू मास्टर खुजे तु गलमेट पड़े जानाथ बाबू পরীক্ষা করে নেবে আর যদি না পারিস মাথায় গর্ত মেরে আলু বানিয়ে দেবে বাবা ভূতদা তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছে বসো 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 কি ব্যাপার হঠাৎ আমার কাছে কেন না মানে দিয়ে বা আপনার কাছে পাঠালো ও আপনি নাকি টিউশনের মাস্টার খুঁজছেন পড়াবে একবার পরক করে দেখুন না 
তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার আচ্ছা বলো দেখি ভালুকের গায়ে ওরকম বড় বড় লোম থাকে কেন জঙ্গলে চুলদারি কাটার সেলুন নেই তাই খুব সুন্দর তোমার হেডে মাথা আছে আচ্ছা বলো দেখি যে আমাদের দেশে কয়লা কোথায় কোথায় পাওয়া যায় কেন আমাদের বাড়ি আপনাদের বাড়ি সব বাড়িতেই কয়লা পাওয়া যায় এই গাধা ছাড়া তোমাকে কেউ মাস্টারি করা সেই জন্যই তো আপনাদের বাড়িতে আসা মানে ঠিক আছে চলি নমস্কার আপনাদের বাড়ি ওই আপনাদের মানে তো তোমাকে মাল খেয়ে না তোমার ওই মাথার ঘিলু গুলো সব গোবর হয়ে গেছে স্বামীর মুখে এটা কি হলো গোক্ষ করে গেল कपाल देखले अंजलि मत सुंदर मे तर पे घुर घुर कर अंजलि संगे तक माना भलो अब चुपे सला मेटा कथा गो सुनते पेले सम्पर्क की भाव बोल तो कथा <laughs> ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে আচ্ছা কি বলার জন্য এসেছো দয়া করে বলে ফেলো দেখি দেখা দিদিমণি আজ দুপুর বারোটার সময় তোমাকে দেখা করতে বলেছে ওনাদের বাড়িতে রেখা দিদিমণি কেন সে আমি জানি না আমি আসি রেখা দিদিমণি
কোথায় যাচ্ছ দিদিমণির বাড়ি কেন তুমি তো বলে দিদিমণি দেখা করতে বলেছেন আমি আমি বলেছি এ তো আচ্ছা খেবি বাগলি মেয়ে ক্যারাম খেলার সময় বলে এলে না আসলে আমি ডাকলে তো তুমি আসতে না তাই একটু মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলাম বুঝেছি তা কি কারণে ডেকেছো সেটা কি জানতে পারি আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব আগে বলো ফিরিয়ে দেবে না সেটা কি আসলে আমি আমি মানে মানে আমি তোমায় মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছি আই 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 লাভ ইউ দেবা কই দাও দূর মুখ পড়া এই যে মহাপ্রভু ভালো আছো তো হ্যাঁ ভালো আছি কিন্তু চলো তোমাকে একটু মামা বাড়ি যেতে হবে মামার বাড়ি কেন আমার মামার কি কিছু হয়েছে স্যার হুম তাহলে তুই মামা বাড়িতে থাকো হ্যাঁ স্যার সেই ছোটবেলায় বাপ মাকে হারিয়েছি সেই থেকে ওই মামা মামি আমাকে মানুষ করেছেন তাহলে গাড়িতে ওঠো ওই ওই মামা মামি আমার প্রাণ স্যার আমার আমার মামার কি হয়েছে দয়া করে বলুন না স্যার তোমার মামা ভালোই আছেন চলো গাড়িতে ওঠো আপনারা হা করে কি দেখছেন হ্যান্ডকাপ পরান আমাকে হ্যান্ডকাপ পরাচ্ছেন কেন স্যার সেটা থানায় গেলেই জানতে পারবে ওকে জিপে তুলুন নমস্কার বড় বাবু নমস্কার আমার ভাগ্নে কে বিনা দোষে আপনি অ্যারেস্ট করেছেন কেন আপনার ভাগ্নে মানে আমি দেবার মামি দেবা আমার একমাত্র ভাগ্নে দেবার সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কোনো আলোচনা করতেই আমি বাধ্য নই আন্ডারস্ট্যান্ড আপনার মতন এরকম একটা অসভ্য লোককে কে যে ওসি চেয়ারে বসিয়েছে সেটাই আমি ভাবছি আপনি কিন্তু সহ্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন আমার ভাগ্নে কে তো আমি চিনি একবার যদি এখান থেকে ছাড়া পায় তাহলে আপনার ইহকাল পরকাল একদম ঝরঝরে করে ছেড়ে দেবে সেটা যাতে না পারে কয়েকদিনের মধ্যেই আপনি সেটা টের পাবেন এটাই কি আপনার শেষ কথা আপনার ভাগ্নে দেবা পাড়ার মেয়েদের উত্তক্ত করে মারবে আর আমরা থানায় বসে চুপচাপ বসে বসে দেখব এটাই কি বলতে চান আপনি কি বলছেন আপনি আপনি ওকেই জিজ্ঞেস করুন না কি বলো রাস্তার মাঝখানে দেবা তোমাকে নিয়ে টানা হ্যাচড়া করেনি চুপ করে থেকো না বলো হ্যাঁ রে উনি যা বলছেন সেটা কি সত্যি হলো প্রমাণ হলো তো আপনার চরিত্রবান ভাগ্নের আসল চরিত্র যান যান বলছি এখান থেকে নাও ইউ গেট আউট ফ্রম হিয়ার কেতনা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ কিছু বলবি তোকে কিছু বলার মতন ভাষা আমার জানা নেই আমি ঠিক বুঝতে পারছিস না এই তো ছি তো লজ্জা করে না যে দেবা সকলের সামনে তো সম্মান বাঁচালো আর তাকে তুই থানায় গিয়ে আমি থানায় যেতে চাইনি রে দয়াল ঠাকুরের লোকজন মায়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আমায় জোর করে থানায় পাঠিয়ে মৃত্যু সাক্ষী দিতে বাধ্য করেছে ঠিক আছে দেখছি 
আমি দেবাকে বাঁচাতে পারি কিনা বড় মস্তান হয়ে গেছিস তোরা তো বড় সাহস তুই বাদশার গায়ে হাত দিয়েছিস मानुष हत আমি জানি দেবা নির্দোষ এতক্ষণ হয়তো এতক্ষণ হয়তো বেচারিকে আমি চলি আমি চলি রে বোন তুমি একটা কাজ করতে পারো বলুন স্যার আমাদের যিনি এসপি সাহেব আছেন উনি কিন্তু ভীষণ ভালো লোক এসপি সাহেব देखी देखी आय सारा देखी देखी तो बाबा तुके बचाय এসপি সাহেব আছেন ওনার সাথে একটু দেখা করা যাবে না ওনার সাথে দেখা করা যাবে না ড্রাইভার কোথায় चलूना गर्व बोध है सब ही अपने कृपा सर अपने सेवा ना करते भलो लगे ना सर
আমার কিছু হবে না স্যার এই না ধরো অত লোভ ভালো নয় স্যার এই নে খা बाबू ধোয়াবেন আমি আসুন আপনার চমৎকার চরিত্রটা দেখছি আপনি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন আপনি জানেন জানি আপনার সামনে আপনাকে নিয়ে আমি কি করতে পারি সেটা জানেন আপনি বোধ হয় কিছুই করতে পারেন স্যার ভবিষ্যৎ এরকম অন্যায় আর করবো না স্যার আমাকে কোনো শাস্তি দেবেন না স্যার প্লিজ 
प्लीज सर देवा नामे एक निर्दोष ऐले के अन्ाय भाव मारधर कर सर देवा निर्दोष नये बड़ बदमाश ऐले तब देवा कथा देवा देवा लकअपे आ सर जान ओके ड़े दिन तार आपनार व्यवस्था हो ठीक है सर अभी एक ही गए देवा के देवा के लकअप दिखे झेड़े दीची सर प्लीज सर प्लीज हाँ को शास्ति देवें ना सर जान प्लीज बसु सर दाड़ाओ दी सर नमस्कार सर बड़ विपदे पड़े अपनारे अपना विपद बड़ा बाबू हमें फेसे गे सर फेसे गे मैं अपनार कथा मत लकअपे देवा के ढुक पेटान दाय हमारे चाकरी नहीं टाना नानी हो सर ताते कि देवार हुए ओपरवलार एगेंस्ट क्यों नालिश कर सब इसे हाजिर अच्छा तरह देवा के लकअपे पुड़ते से अपना मुख थे फसके बैरिए कि सर ए कथा की बला जाए रामचंद्र 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 सर आनी गडफादर निजे सन्तान नये तब ताथा पति क्यों सर बड़ बाबू बादशाह ठीक नमस्कार सर चल ए, सब ठीक ठाक चलते सर किुक हम मन हम 
স্যার যে আদর্শ নিয়ে আমি পুলিশ এসেছিলাম সেটা স্যার অক্ষর অক্ষর পালন করতে পারছি না আপনাদের মনের ব্যথা আমি বুঝি আমাদের মধ্যে দু চারজন অপদার্থ পুলিশ আছে বলেই অপরাধীরা পার পেয়ে যায় আপনারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যান বেস্ট অফ লাক
ভালো করে ক্লিপ না পরাণ বাবুর বাড়ি চিনিস পরাণ বাবু মানে সুলেখার বাবা তো হ্যাঁ সুলেখার বাবা আজ থেকে তিন বছর আগে হারাম জাদা আমার কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা ধার নিয়েছিল সেটা সুদে আসলে এক লক্ষ টাকা হয়েছে আমাদের কি করতে হবে স্যার তোরা একটা কাজ কর ওদের বাড়িতে গিয়ে বাপ মেয়ে দুজনকে বের করে বাড়িটাকে ফাঁকা কর আমরা এখনই যাচ্ছি স্যার শুনে কাকে কি তুলে আনবো স্যার মেয়েটার গায়ে বেশ রং ধরেছে না দেখ যা ভালো বুঝিস কর চল চল দুর্গা দুর্গা ক্ষমা করো এসব বড্ড ভালো লাগে নাকি ফেলবেন না আমার বাবাকে আসতে দিন এবারই তোদের নয় এবারই দয়াল ঠাকুরের দয়াল ঠাকুরের আর কোনো ভয় নেই দিদি ভাই আমি এসে গেছি দেবা এখান থেকে চলে যা আমাদের কাজ করতে দে তোরা কত কাজের মানুষ সে তো আমার জানা আছে মায়ের দিব্যি বলছি এই ঘরের জিনিসগুলো যেখান থেকে যেটা তোরা তুলে এনে ফেলেছিস সেইখানে ঠিক ঠাক করে গুছিয়ে রেখে আয় নইলে 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 তুই কি করবি কি করব সেটা ভালো করে দেখ মার্শাল আগে
রক্ষা করতে পারে না সেই আইনকে আইন বলে মানি না কিন্তু পুলিশ তার লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাহারা দিতে পারে না তাহলে আর কি দয়াল ঠাকুর ওই গরিব মানুষগুলোর উপর অত্যাচার করে যাক আর আপনার দয়াল ঠাকুরের কাছে পয়সা খেয়ে নিজেদের ভুল মোটা করুন দেবা কাকে তুই কি বলছিস যা বলছি ঠিক বলছি মিথ্যে কিছু বলছি না তাই নাকি তাহলে সবই যখন জেনে গেছিস তখন যেটুকু বাকি আছে সেটাও জেনে রে ছোট বাবু ইয়ে স্যার জামা খোলান কি বলছেন স্যার আপনাকে আর কষ্ট করে জামা খুলতে হবে না স্যার আমরা ও জামা প্যান্ট সব খুলে দিচ্ছি এই সালা জামা খুল দেবাকে জামা খুলতে বলেনি তোদের জামা খুলতে বলেছি সঙ্গে প্যান্ট ছোট বাবু ইয়ে স্যার এই ওদের জামা প্যান্ট খোলান কাজটা কিন্তু ভালো করছেন না স্যার বেশি মটকা গরম করে দিস না তাড়াতাড়ি খোল না হলে এমন বাটাম শুরু করব না যে হাড্ডি পাচলি আলাদা করে দেবো এবার কোনো কোনো একসাথ নক্ষত্র ছোট বাবু ইয়ে স্যার নিন এবার হাতের সুখটা ভালো করে মিটিয়ে নিন তোরা যে অন্যায় করেছিস তার শাস্তি হচ্ছে তোদেরকে থানার লক নিয়ে গিয়ে বেশ কয়েকবার এইভাবে ধোলাই দেওয়া কিন্তু না সরকারের ভাত এত সস্তা না যে তোদের খাওয়াবো তার মানে স্যার এদের ছেড়ে দেবেন হ্যাঁ এদের ছেড়েই দিন শোন তোদের দয়াল ঠাকুরকে বলে দিস রাস্তাঘাট এইভাবে লক আপ বানিয়ে এইভাবে তার পোষা কুত্তাদের গোসা টান সাটাবো চলুন চলিটে দেবা ভাবলাম আর আপনার সেরে যায় তুমি ভেতরে যাও আমার ফিরতে একটু দেরি হবে আচ্ছা স্যার ইনি বোধ হয় আপনার স্ত্রী হ্যাঁ কেন বলুন তো বাহ দেখতে ভারী মিষ্টি ভালো মানিয়েছে দুজনকে শুনুন দয়াল বাবু আপনার নামে অনেক কমপ্লেন আছে আপনি জানেন হম গুন্ডামিটা বন্ধ করুন সেই জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি স্যার ছেলেরা বলছিল যে আপনার লোকেরা ওদের খুব মেরেছে যার জন্য আমি ওদেরকে বলেছি গুরুজনেরা তোদের গায়ে হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে মেনে নে তাহলে আপনি ঠিক করছেন যে এখন থেকে আর লোকজনের উপর আপনি হামলা করবেন না তাই তো সেটা কখনো হয় সেই জন্য মিউচুয়াল করতে এসেছি বলুন স্যার কত টাকা পেলে আপনি কান চোখ মুখ বন্ধ রাখবেন কি গো বলো আপনার খুব টাকার অহংকার তাই না শুনুন দয়াল বাবু আপনার ওই টাকার গদিতে আগুন লাগিয়ে আমি আপনাকে রাস্তার ভিকিরি করে ছেড়ে দেব পারবেন না স্যার কিছুতেই পারবেন না তাই এটা হাতে খড়ি আউট 
ঠিক আছে ঠিক আছে মনে রাখবেন আমার নাম দয়াল ঠাকুর এ শোধ আমি নেবই আসি স্যার অপু কি হয়েছে রে না মাথাটা ঘুরে গেল শুয়ে পার শুয়ে পার শুয়ে পার দিদিমণি বলছি ডাক্তারবাবু ভয়ের কিছু নেই তো দিদিমণি একটু বাইরে আসুন ডাক্তারবাবু খারাপ কিছু দেখলেন দিদিমণি কথাটা বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে কিন্তু ডাক্তারের কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে কি হয়েছে অপর্ণার সে ইস প্রেগনেন্ট শেষকালে তুই সমাজের কাছে আমাকে এভাবে মাথা হিট করালি আমি আমি তোকে বিশ্বাস করতাম সেই বিশ্বাসে তুই এই মর্যাদা দিলি सर्वनाश कर लो बोल আমাকে নামটা বল কি তোর এত বড় সর্বনাশ করলো আমাকে এই যে আপনি এখানে আর আমি দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছি আর দেবাটা কোথায় গেছে কে জানে আজি বাড়ি আসুক দেখাচ্ছি মজা কেন দেব আবার তোমার কোন পাকা ঢালে মই দিল দেখো তোমাকে আর উপমা দিয়ে কথা বলতে হবে না ভাগনেটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছে কি করছে সে খবর তুমি রাখো কেন দেবার কি এখন হাঁটি হাঁটি পাটা করার বয়স আছে নাকি যে তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে তোমার ওই আদরের ভাগ্নে মেয়েদের পেছনে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে সেদিকে খেয়াল আছে দেবা কি সাধু না সন্ন্যাসী যে সে মেয়েদের পেছনে ঘুরবে না বা বাবা হয়ে গেল তবে আর কি সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বুড়ো ভাম কোথাকারে তোমার ভাগ্নে কে বিয়ে দিয়ে বউ বরণ করে ঘরে নিয়ে এসো হ্যাঁ হ্যাঁ দরকার হলে তাই করব তোমার হাতে ওই পিন্ডি চটকানো রান্না মারার ভালো লাগে না কি বলে আমি পিন্ডি চটকাই আচ্ছা ঠিক আছে এবার থেকে তোমাদের পিন্ডি কে চটকাই সেটা আমি দেখে নেব চললাম আমি বাপের বাড়ি বাপের বাড়ি চললাম বাপের বাড়ি গিয়ে কতদিন থাকবে সে আবার জানা আছে কেন তোমার এই রূপখানা দেখে আমি আবার ফিরে আসবো তুমি মনে করলে সেটি আর হচ্ছে না খেতে করে দেবো তোমাদের এই প্রেমলীলা কতদিন ধরে চলছে গো এই তো সবাই শুরু করেছে 
তুমি থামবে থামবো কেন আমি চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি আচ্ছা আপনি বলুন প্রেম করাটা কি অপরাধ না না কে বলেছে অপরাধ আপনি কি মিষ্টি দেখতে আপনি কোথায় থাকেন আমি দেবাজি বাড়িতে থাকে আমি সেই বাড়িতেই থাকি আজ বাড়ি আয় আজকে আমার কপালে আছে দিলে তো হাতে হাঁটি ভেঙে কার মুখ দেখেছে আজকে ঘুম থেকে উঠেছিলাম রূপসীর মন গলানো যাবে এই কারণে আপনাদের বাড়িতে কাজে মেরে আসতে চায় না এই রইল আপনার কাজ কাল থেকে আমি আসছি না লম্পট লোক কথা কার বোদা কি কি বই পড়ছিস ইংরেজি ইংরেজি ডগ মানে কি কুকুর কাঠ মানে বিড়াল ফাদার মানে মা ফাদার মানে মা রোজ একশো চালে ভাত কাটছ ফাদার মানে মা নন সেন্স কথাকার কি গো কি হলো তোমার ছেলে তো এবারে ইংলিশে গিয়ে একেবারে বিলেজ চলে যাবে কেন হলোটা কি কি আর হবে কি আর হবে লোকে বাবার নাম জিজ্ঞেস করলে মায়ের নাম বলে দেবে ফাদার মানে মা ছুঁচো কথাকার আচ্ছা অমন করে বলছো কেন গো নাও ধরো চাটা ধরো অতটুকুনি ছেলে দুধের বাচ্চা ওকে অত পড়া মাথায় রাখতে পারে নাকি একটু আরো দেখবি তখন সব শিখে যাবে নেই তো বাবা নেই দুটো খেয়ে নি তো গেলাও গেলাও আরো এক গেলাস গেলাও ফাদার মানে মা খাচ্ছে আর ব্যাঙের মতো ফুলছে ছি 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 অমন কথা বলতে আছে তুমি কি গো তুমি না বাবা হ্যাঁ ছি আচ্ছা মা কি রে পরিরা কি আকাশে উঠতে পারে পরিরা পারে বই কি পরিদের তো ডানা আছে তাই ডানা মেলে মেঘের মধ্যে উড়ে বেড়ায় হুম আমাদের কাজের মাসি আকাশে উঠতে পারে দূর বোকা কাজের মাসে কি ডানা আছে যে আকাশ উঠবে তবে যে বাপি বললো রূপসী তোকে পরির মতো দেখতে বাপি কাজের মাসে গালে আদর করতে গেছিল কাজের মাসে রাগ করে পালিয়ে গেছে বলেছে আর আসবে না এই জন্য এই জন্য দু তিন দিন কাজ করে মেয়েগুলো সব পালিয়ে যায় এই তোমার দিনরাজ বাড়িতে আছো ওই এসেছে এই অঞ্জলি শোন ওই হনুমানটাকে না ঘরে টেনে বসা আজকে তোমায় আমি রং টাইট দিয়ে ছাড়বো হুম হরনাথ বাবু বসুন 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 আপনার বন্ধু না একটু বাজারে গেছে আপনি একটু বসুন উনি এক্ষুনি এসে পড়বেন শোন না তুই একটু পেপারটা নিয়ে আয় না পেপারটা ওনাকে দিয়ে উনি বসে বসে পড়ুন ঠিক আছে দিনাথ কপাল গুনে একটা বৌপেজ রূপে লক্ষ্মী গুনে সরস্বতী চাটাও ভালো বানায়
পড়াশোনা কেমন চলছে ভালো বাবা কখন আপনার বন্ধু গেছে বাজারে দেখুন না এখনো ফেরার নাম নেই আপনি সংসারে সব জিনিসটা কিরকম পরিপাটি করে রাখেন বাটনাওয়াটার নোড়াটা পর্যন্ত जोर बस खिदे पे खेते दाओ चले ग मजा चोक सराते ना पारी खेता शेष कब दिखे तक मन पड़े तुम हेलो प्लीज प्लीज ज 
একবার বলেছি ফোনটা বন্ধ করে কি হলো তোমার এটা ঠিক আছে কি করে হলো তোমার এটা ঠিক আছে ভয় পাবার মতো কিছু হয়নি ঠিক আছে मार खा से देखो असहाय मानुष तुम्हारे असहाय मानुष तुम विपदे तुम्हारे दाड़ो तो हलो जब सामने दाड़ी तुम्हारे सीदुर अने आगे मुझे जित रास्ता
मानुषे मानुषे मिलने मिलने होए ना देवी दिखे दिखे जैनु ना बाजे बोनो जुद्धो फेरी मानुषे मानुषे मिलने मिलने होए ना डेके आमी तो माया का जिन्हें दे बो, आगे बोलो, फिर ये दे बे ना। शुड़ा की? आमी ना, आमी तो माय, आमी तो माय मुने मुने आ आ भालो बेश फैले थी। I I love you दे बा। चल दे बा, देखे आशी। हाँ। तोड़ा जा। अमाय एक टाइगर थकते थे। मानुष डाबुरे चले दीदीमणि ठाक ठाक कि भलो तो तर सामने माथा उचू कर कथा बार जगह नहीं दीदी बा तु पारिस तो क्षमा करिस कि दीदीमणि हमार भाग्य जेटा से सब पुरान कथा एकदम भूले जान कंतु तोर ऊपर जो अबिचार दीदीमणि देवर चोक कान के फाकी देवा एक हम कठिन अपर्णार जो अघटन घटे से कम बसि हमार कान दीदीमणि अपराधी नाम असुविधा ना थे चाँदा तुलते तुम्हारे से सन्दे वाला आस शुदू तुम्हें 
दिखे बेरी जाओ नहीं लेकिन तू चित कर कर बो चल लाओ जो तो खुशी चल लाओ बहुत नम तो मानी हो बे तुम्हारे पास दो ची तुम ये गलती के चोले जाओ एक साली चिल्ला साली चिल्ला चल दाव बोल ची चल दाव बोल ची चल दाव ना लेकिन तू चित कर कर बो कर चल दाव अभी किन्तु चाच चिल्ला अभी किन्तु अभी किन्तु चाच बो मे तक सर्वनाश नाम उचित शिक्षा देव पुत्र बधू हिसे मे विपद रक्षा पाई पुत्र बधू आपनर की माथा खराब हो ग अपनी बरों एक रकाज करूं की काज अमी किचु टाका दीच्छी बच्चा टके फेले देवन हम्म की बोल चुन अपनी ये शॉप कथा पांच कन हुए के लिए हमरा सामाजिक मुक्त देखा थे पार पुना हमारे दूजे ने रात तो हुत्ता कोड़ा चरा आर कोनो पौध थक बिना शेही भालो धक्का मेरे बेर धक्का दिए बार कर दी निजे चले जा दूजोने मिले की आत्महत्या करो उन
বেদনে করিস নে মোর সুখী গেছে মোরে সুরের বাসি হারিয়ে গেছে সুরের বাসি হারিয়ে গেছে আধার ঘরে ঘরে তো সুখী গেছে মোরে গেছে মোরে বেদন বেদন করিস নে
लज्जा लगे बोधिर माथे रक्त देखे माथा ठीक छा दादा क्षमा दिन ना जरूरी कथा बोले तुम्हें कदिन खुजिल देखो मद प्राणटना संसार दिए भगवान तुम्हें भलो कर बाबा भलो थे हाजिर करते दादा बोदी के ठीक मैनेज कर देखी सरियल टिरियल चित लोक जड़ो कर मरे ग चले जा राखी पूर्णिमा अभागिनी बने राखी तुम्हार हाथ पड़ान सूचक देवे तुम्हार चोखे जल कैन भाई मन मानुष मन थे मुझे दिए हेलो सारा मेजो बोल एक विपद हो गए सर 
ঝামেলার চান্স আছে কোথায় কাইলে আপনি তাদের চলে আসুন স্যার পৌঁছে যাচ্ছি হুম ঠিক আছে আমি আসছি বাচ্চা তো এখন এলো না রে কি হবে আর কিছুক্ষণ দেখি যদি না আসে সালা গ্যাস তুলে নিয়ে আসবে হ্যাঁ রে বা সবই তো হলো কিন্তু বিয়েটা তো বেকে পুরোহিত তো বলা হয়নি এ বাবা একদম ভুলে গেছি কি করি বলতো এটা তো আগে ভাবিনি এই ফুতো বড় বড় তুই তো বামুনের ছেলে হ্যাঁ একটা কাজ কর একবার বাড়িতে গিয়ে গায়ে না বলিটা চাপিয়ে চলে হ্যাঁ পুরোহিতের কাছটা কিন্তু তোকেই করতে হবে কিন্তু বিয়ের মন্ত্র তো আমার জানা নেই গুরু আবে সালা বিয়ের মন্ত্র জানা নেই তো কি হয়েছে ও শ্রাদ্ধের মন্ত্র আওড়ে দিবি কি যে বলিস না এই দেবা ই আর কি মারিস না এখনো তো এলো না দেবা আমি তো আসি রে এই তাড়াতাড়ি আসিস কিন্তু হ্যাঁ এই বেনা সত্য হ্যাঁ চলো একটু বাইরেটা দেখে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ যা 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 কিচ্ছু চিন্তা করিস না সব ঠিক হয়ে যাবে छुट्टी देखो <laughs> दयालू बोल हरनाथ बाबू बाड़ी अपना पुष्पुत्र अपना पुत्र बधु के आशीर्वाद करते आसबें ना तो हेलो हेलो दक्षिण हिसाब
क्यों पाल चेष्टा करो ना पुलिस चार दिखे घिरे फेले सरेंडर करो सरेंडर करो अपनी जो चित गला फाटान ना क्यों अपनार पुलिस किस करते बेईमान कथाकार शाबाश शाबाश बाबू शाबाश से दिन अपन बाड़ी अपनी एका पे छें गाले थपड़ मेरे छें आज के कड़ाई गंडा शोध कर प्रायश्चित कर बुझे दयाल ठाकुर सर जाते सर जाते सर जा 
আমার জীবন দিয়ে যদি স্যার যদি স্যার তিন তিনটা প্রাণকে বাঁচাতে পারি মুখে আসি কেড়ে নেবে না দয়াল বাবু বড় বড় দুঃখী বড় দুঃখী আজ পর্যন্ত পরাজয় কি জিনিস আমি জান আমি জানতাম না আমার চোখ খুলে দিয়েছিস রে যা বৌমাকে ডাক আমি ওকে জেলে যাওয়ার আগে আশীর্বাদ করতে চাই আমাদের গাধারটার জন্য যে অপেক্ষা করে আছে তার কি ব্যবস্থা হবে তাই নাকি তা সেটা তো ভাববার বিষয় কিরে দেবা সব সত্যি নাকি আপনি চিন্তা করবেন না স্যার জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আমি আমি দেবার বিয়ে ঘটা করে দেব স্যার দেব তো আমার আরেকটি ছেলে আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি ওকে দেব ততদিন তুই চুটিয়ে প্রেম করে যা দেবা দেবার বিয়ে তো আমি তো আসছি আপনাদের নেমন্তন্ন রইল আসবেন কিন্তু নমস্কার এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ